హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం అర్థమెటిక్ సంబంధించి ట్వంటీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఈరోజు మనం చూసుకుందాం ఏంటంటే ప్రీవియస్గా రిపీటెడ్గా ఈ మోడల్స్ అనేవి ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు ఇవి ఎక్కువగా ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డీకి అలాగే ఆర్ఆర్బికి సంబంధించి అలాగే ఎస్ఎస్సి సంబంధించి ఎక్కువగా ఇలాంటి మోడల్స్ ఎక్కువగా అడగటం జరుగుతుంది అండ్ నేవల్ డాక్యుమెంట్ అప్రెంట్షిప్కి ఎగ్జామ్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ లాస్ట్ టైం కార్ వర్క్ కూడా ఇలాంటి మోడల్స్ అడగటం జరిగింది సో ఇండియన్ నేవీకి ఇలాంటి బిట్స్ కూడా అడగటం అయితే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎవరైతే డాక్యుమెంట్ అప్రెంట్షిప్ ఎగ్జామ్కి అప్రెంట్షిప్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రేడ్స్మెన్ స్కిల్డ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకైతే ఎస్పెషల్లీ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ ట్వంటీ మోడల్స్లో ఒక త్రీ మోడల్స్ అయినా సరే త్రీ ఫోర్ మోడల్స్ అయినా సరే వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి సో మేబీ అంటే రాకపోవచ్చు రాలేదని కాదు మ్యాక్సిమం ఇది చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఏదో ఎగ్జామ్లో ఇది యూజ్ అవుతుంది అలాగే కోస్ట్ గార్డ్ సంబంధించి కానీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి సో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కూడా టోటల్గా చూద్దాం ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది లెందీగా ఉన్నా కూడా మీరు పూర్తిగా చూడండి అలాగే మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్దాం విచ్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ బిగ్గర్ బిట్వీన్ ఫోర్ బై సెవెన్ అండ్ త్రీ బై ఎయిట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఇందులో ఏది పెద్దది అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత ఆప్షన్స్ ఫోర్ బై సెవెన్ త్రీ బై ఎయిట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ నన్ ఆఫ్ దిస్ సో ఈ విధంగా చూడవచ్చు ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఫోర్ బై సెవెన్ అండ్ త్రీ బై ఎయిట్ ఇలా వస్తే ఏ ఇది ఏ అనుకుంటావు ఇది బి అనుకుంటావు ఇది సిడి ఎందుకంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏవి ఏ ఫోర్ కూడా ఈక్వల్ కాదు సో అందువలన ఏ బై బి సి బై డి సో ఏ ఏడి మైనస్ బిసి అంటే ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏముంటుంది ఏ డి బిసి ఇందులో ఏది గ్రేటర్ దేన చూసుకోండి ఓకే ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ జెడ్ థర్టీ టూ త్రీ సెవెన్ జెడ్ ట్వంటీ వన్ సో ట్వంటీ వన్ కన్నా ఏది గ్రేటర్ దెన్ థర్టీ టూ గ్రేటర్ దెన్ సో అప్పుడు ఏది పెద్దది అవుతుంది ఫోర్ బై సెవెన్ ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ఫోర్ బై సెవెన్ అండ్ త్రీ బై ఎయిట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫోర్ బై సెవెన్ ఈ విధంగా మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఏ నెంబర్ అయినా సరే ఇదే విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు సో ఏది బిగ్గర్ ఏది స్మాలర్ అంటప్పుడు ఏది స్మాలర్ అని కూడా అడగచ్చు అప్పుడు త్రీ బై ఎయిట్ అనేది వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫైండ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇలా వాల్యూస్ ఇచ్చి దీని ఎల్సిఎం అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు సో ఆల్రెడీగా మనం ప్రీవియస్గా చాలా క్వశ్చన్స్ చేసి ఉంటాం సో ఈ విధంగా ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఏదైతే ఎల్సిఎం ఇక్కడ టూ ఎందుకు తీసుకోవాలి డైరెక్ట్గా త్రీ తీసుకోవచ్చు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు టూ ఎందుకంటే ఎల్ సిఎం అంటే ఇక్కడ లీస్ట్గా ఉండే నెంబర్ ఫస్ట్ లీస్ట్ కామన్ మల్టిప్లికేషన్ లీస్ట్ కామన్ మల్టిప్లికేషన్ అనమాట సో ఎల్సిఎం అంటే అంటే లీస్ట్గా ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ తీసుకొని కామన్గా ఉండే వాల్యూ అండ్ వాటితో మల్టిప్లికేషన్ అనేది చేయాలి ఇక్కడ సో ఇక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ టూ అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత లీస్ట్ వాల్యూ త్రీ సో మినిమం ఇందులో క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేది టూ అయినా సరే అంటే లీస్ట్ వాల్యూస్ అయినా అవ్వాలి సో ఇందులో ఈ టోటల్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఇది ఫైవ్ ఫార్టీ అండ్ ఫైన్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ యాక్చువల్గా స్క్వేర్ రూట్స్ ఈ సింబల్ అనేది ఉంటుంది వన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఈ స్క్వేర్ రూట్ సో దీని స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఇది దీన్ని ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ టూ డిజిట్స్ తర్వాత టూ డిజిట్స్ తర్వాత టూ డిజిట్స్ ఇక్కడ త్రీ త్రీ జార్ నైన్ యాక్చువల్గా మీరు త్రీ త్రీ జార్ అవుతుంది కదా టూ టూ జార్ అవుతుంది కదా అంటే ఇక్కడ ఏదైతే హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ చూసుకోవాలి అంటే దీనికి కరెక్ట్గా మ్యాచబుల్ అయ్యేటట్టుగా చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ సపోజ్ త్రీ వేసాం అనుకోండి త్రీ త్రీ జార్ నైన్ అంటే రిమైనింగ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా వాల్యూ వస్తుంది కదా ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ అదే ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఉంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ వేసుకొని ఇక్కడ వన్ వేసుకుంటాం రిమైనింగ్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఇక్కడ సిక్స్టీన్ డైరెక్ట్గా వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ జ
फोर प्लस फोर एट इक वन वे इक वन वस्तर एट वन वन जर एट वन सो इक फारट वन प्लस फारट वन अटे इक फोर प्लस फोर वे कदा अलग इक फारट वन वे अब फारट वन वे अब एटी टू वस्तु इक टू वस्ते इक टू वे अब दी क्या अवतो चूसको आंसर अने वस्तम एंड नैक्स्ट टू नाचुल नंबर आर् इन द रेसियो थ्री इज टू फाइव एंड द प्रोडक्ट इज टू वन सिक्स जीरो अंद स्मर नंबर इज़ स्मर अड़कुस लारजर अड़को इन टू नाचुल नंबर सो टू नाचुल नंबर एक्स इक रेसियो इच्छा थ्री फैवनी सो दी एक्स थ्री एक्स फाइव एक्स सो इकड़े इच्छा सो दोडक्ट टू वन सिक्स जीरो अंत प्रोडक्ट अंत मल्टेषन थ्री एक्स इंटू फाइव एक्स दिन ओक वाल्यू टू वन सिक्स जीरो सो टोटल दी क्या त्री फाइव जीरो फिफ्टीन एक्स इंट एक्स 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 स्क्वे सो एक्स स्क्वे टू वन सिक्स जीरो बै फिफ्टीन एक्स स्क्वे टू फोर्टीन एक्स ईक्व टू ट्वेलव दी स्क्वे रूटन एक्स ईक्व टू स्क्वे रूट आफ वन फारटी फोर वन फारटी फोर स्क्वे रूट ट्वेलव सो ईक् एक्स वाल्यू इन सबर थ्री एक्स एंड फाइव एक्स सबर सो एक्स वाल्यू थ्री ट्वेलव जर एंत थर्टी सिक्स फाइव ट्वेलव जर सिक्टी इंत लीस्ट वाल्यू एंत थर्टी सिक्स सो अटे थ्री तो मैं सबा काबी थर्टी सिक्स वे अदे फाइव तो चेस्ट सिक्ट वस्तु सो हयेस्ट नंबर स्मर नंबर थर्टी सिक्स लारजर नंबर अंत सिक्टी एंड नैक्स्ट क्वेश्चन एज आफ दि फाइव बायस इन ए क्लास आर् Age of the five boys is, boys in a class are 15.5, 13.5, 16.25, 18.75, 20 years. Find the average. So, this topic is the average. So, the average is the formula. So, the average is the formula. So, the sum of ages by, and the sum of numbers by total numbers. So, in the actual case, okay, five numbers boys are 1, 2, 3, 4, 5. So, the total is the average. First, 15.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.
ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది టూ రూపీస్ వచ్చింది టూ టూ రూపీస్ మనం ఎంత కొన్నాం ఒక బనానా ఫైవ్ రూపీస్ కొన్నాం ఇక్కడ ఫైవ్ రూపీస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ సో మనకి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ కదా అడిగాడు మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ లాభం వచ్చింది ఫార్టీ పర్సంటేజ్ గెయిన్ వచ్చింది ఓకే ఒకవేళ లాస్గానే వస్తే మనకి ఒక టూ రూపీస్ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ మైనస్ టూ వస్తుంది మైనస్ వస్తుంది అంటే లాస్ వస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ యాక్చువల్గా సింపుల్ మనం ఎప్పుడు కూడా మనం మనకి ఏదైనా అవసరం అయితే మనం ఇంట్రెస్ట్కి అమౌంట్ తీసుకుంటాం ఒక లక్ష రూపాయలు యాభై వేలు అలా మనం అమౌంట్ తీసుకుంటాం ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఎంత టూ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటాం ఒక్కసారి మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చినా అప్పు తీసుకున్నా మీరు ఒకసారి మీరు ఆ యొక్క ఎన్ని మంత్స్కి ఏమైనా అని క్యాలకులేట్ చేసుకోండి యాక్చువల్గా మనకు సమ్స్లో వచ్చేసరికి ఎప్పుడు కూడా పర్ యానమ్ అంటే వన్ ఇయర్కి ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ వేసుకుంటాం పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అంటే ప్రిన్సిపల్ టైమ్ రేటు బై హండ్రెడ్ ఒకవేళ మీరు ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చిన అప్పు తీసుకునేటట్టయితే ఇక్కడ మనం ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తాం మంత్స్లో క్యాలకులేట్ చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి మంత్స్లో క్యాలకులేట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చారనుకోండి ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వేసుకొని మనం చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఇదే చేసి ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్లో చేసి చేస్తారు సో మన సంస్లోకి వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా పర్ యానంలో ఉంటాయి అందుకే ఇక్కడ రేట్ సిక్స్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వేస్తారు మన బ్యాంకులు అవి కూడా పర్ యానం ఉంటుంది అందుకే నైన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ వేస్తారు సో మంత్ వచ్చేసరికి టూ పర్సెంట్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ టూ పర్సెంట్ వచ్చేసరికి మంత్లీలో లేదా త్రీ పర్సెంట్ అయితే మంత్లీలో అక్కడ ఇవ్వటం అయితే క్లియర్గా జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం క్యాలకులేట్ చేసేది ఏంటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఫైవ్ ఇయర్స్కి సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ చొప్పున ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు డైరెక్ట్గా పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ వేస్తారు పీ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్ అంటే ఇయర్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రేట్ ఎంత సిక్స్ పర్సంటేజ్ సో సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఇవన్నీ చేసి చేస్తే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అనమాట ఇది ఒక్కోసారి టైం అడుగుతాడు ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేస్తాడు ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చేస్తాడు రేట్ ఇచ్చేస్తాడు టైం ఎంత అని అడుగుతాడు లేదంటే ఒకసారి రేట్ అడుగుతాడు ఒకసారి ప్రిన్సిపల్ అడుగుతారు ఏదైనా సరే ఇదే ఫామ్లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించిన ఏ సమ్ చేయాలన్నా ఒకే ఫామ్లో ఈ ఫామ్లో బేస్ చేసుకునే చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ చేంజింగ్స్ అనేది సమ్ చేంజింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏ ప్లస్ టూ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ టూ బీ ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వేర్ నన్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా మనకు ఒక ఫార్ములా గుర్తు రావాలి మన ఆల్జిబ్రా వచ్చేసరికి ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా మనకి ఎంత ఇంపార్టెంటో అలాంటిది ఫార్ములా ఇది కూడా అందులో నుంచి వచ్చింది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఫార్ములా మనకి గుర్తు రావాలి ఇలాంటి ఫార్ములాస్ చూసేటప్పుడు ఓకే ఎందుకంటే ఆల్జిబ్రా నుంచి డెఫినెట్గా వన్ క్వశ్చన్ అయితే డెఫినెట్గా ఇస్తారు అది మీ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా బై హెర్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ బీ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఫోర్ని టూ స్క్వేర్ రాయచ్చు కదా టూ బీ ఓల్డ్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కదా ఈ విధంగా రాసుకున్నారు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ ఇది ఇలా ఒక టర్మ్ అయితే ఏ స్క్వేర్ ఇది ఇలా టర్మ్ అయితే బీ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ కదా ఏ ప్లస్ టూ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ టూ బీ సో ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఇది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ టూ దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు ఇది యాక్చువల్గా ఈ ఫోర్ సెవెన్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్స్ని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసేస్తే డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది సో ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసేయాలంటే మళ్ళీ క్యాలకులేషన్ చేయాలి ఇవన్నీ చేయడానికి చాలా టైం అనేది మనకి పడుతుంది సో దీనికి కారణాంకాలు అని కట్టాలి మనం టెన్త్ క్లాస్లో కారణాంకాలు ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఫామ్లో మనం రాసేసుకుంటున్నాం ఈ థర్టీ టూని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు సిక్స్టీన్ టూ జర్ థర్టీ టూ రాసుకోవచ్చు కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో టర్మ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మనం ఏ టర్మ్ చేసినా సరే దీనికి ఈక్వల్ అయ్యేలాగా ప్లస్ చేసినా మైనస్ చేసినా మిడిల్ టర్మ్కి
ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది ఎక్స్ కామన్గా తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ మైనస్ టూ ఎక్స్ థర్టీ టూ ఉంది సో ఇందులో ఒక వాల్యూని మనం కామన్గా తీయచ్చు టూ కామన్గా తీశాను మైనస్ టూ కామన్గా తీస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎంతలో సిక్స్టీన్స్ టూ సిక్స్టీన్ జా థర్టీ టూ సో ఈ టర్మ్ ఈ టర్మ్ కూడా ఈక్వల్గానే ఉంది సో దీంట్లో మళ్ళీ నేను ఇంకా టర్మ్ నేను కామన్ తీశాను ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అన్స్ అంత జీరో వచ్చింది సో ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ సిక్స్టీన్ సో టూ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఆన్సర్ అందరూ నోట్ చేసుకోండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి ఫైండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ పాలనామియల్ ఎయిట్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ వై ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇందులో డిగ్రీ ఆఫ్ పాలనామియల్ ఇక్కడ డిగ్రీస్ అంటే ఏంటి పవర్స్ అనమాట అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ అని అనుకోండి ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ వన్ అని అర్థం కదా ఎక్స్ y ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ పవర్ ఉంది ఇక్కడ పవర్ ఉంది అంటే ఎన్ని పవర్స్ ఉన్నట్టు టూ పవర్స్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ అంటే టూ డిగ్రీస్ అనమాట ఫైండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ది పాలనామియల్ ఎయిట్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ వై ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది పవర్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇన్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అదే మనకు డిగ్రీ ఆఫ్ పాలనామియల్ ఇక్కడ ఇక్కడ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా తక్కువే సో ఎయిట్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ సమ్ ఆఫ్ ది పాలనామియల్ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టూ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి ఇదే డిగ్రీ ఆఫ్ పా హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ పాలనామియల్ ఒక ఏదైతే హయ్యెస్ట్ ఉందో అది తీసుకుంటాం ఆన్సర్ ఇంత త్రీ అండ్ సైన్ టేటా ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ బై సెవెంటీన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ట్ డేటా అండ్ టాన్ టేటా ఎప్పుడైనా ఈ విధంగా ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఈ డయాగ్రామ్ అనేది ఈ విధంగా వేసుకుంటారు సైన్ టేటా ఫామ్లో ఏంటి ఎదుటి భుజం బై కరణము లేదా ఇది ఎదుటి భుజము కరణము ఆసరణ భుజము తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అయితే ఆపోజిట్ సైడ్ హైపోటిస్ సైడ్ అండ్ ఎడ్జిసెంట్ సైడ్ ఇలా ఉంటాయి ఇక్కడ సైన్ టీటాకి ఇది హైపోసెస్ సైడ్ సారీ ఎదుటి భుజం బై కర్ణము మనకి ఈ యొక్క వాల్యూ తెలియాలి సో ఇక్కడ ఎయిట్ ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఈ వాల్యూ మనకు తెలియాలి కర్ణం తెలిసింది అంటే ఏ బిసి ఇక్కడ మనకి ఏసీ తెలిసింది ఏబి ఉంది బిసి మనకి తెలియాలి అలాగే ఇక్కడ ఇదే ఇచ్చారు ఇక్కడ సైన్ టీటా ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ బై సెవెంటీన్ ఆపోజిట్ బై హైపోతెన్సెస్ అండ్ పీ స్క్వే పీ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ క్యూఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ పీ క్యూఆర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటే పిఆర్ స్క్వేర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ మనకు పీక్యూ కావాలి కదా సో దీన్ని ఇటువైపు తీసుకెళ్తే మైనస్ వస్తుంది సో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఈ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది సో మనకు టాన్ టేటా ఫామ్లో ఏంటి ఎదుటి భుజం బై లేదా ఎడ్జిసెంట్ బై హైపోసెస్ అంటే పీక్యూ బై క్యూఆర్ సో ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ వస్తాం సారీ కాస్ట్ కాస్ట్ డేటాకి అయితే పీక్యూ బై ఇది పిఆర్ ఎదుటి భుజం బై కారణము గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి మీ టెన్త్ క్లాస్ బుక్స్ ఒకసారి రిఫర్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అనమాట టాన్ డేటా వచ్చేసరికి ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ ది ఆన్సర్ ఏ ట్రైన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లాంగ్ క్రాస్ ఏ పోల్ ఇన్ ఫోర్ సెకండ్స్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఒక ట్రైను వేగంగా వెళ్తూ ఫోర్ సెకండ్స్లో ఒక పోల్ని దాటేసి అయితే అది ఎంత వేగంలో వెళ్తుంది అని క్వశ్చన్ అడిగారు అది ఎంత ట్రైన్ అది హండ్రెడ్ మీటర్స్ లాంగ్ ట్రైన్ అది సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ లెంత్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్గానే ఉంటుంది హండ్రెడ్ మీటర్స్ లెంత్ అది సో స్పీడ్ ఫామ్లో ఏంటి యాక్చువల్గా మీరు ఒక చిన్న ట్రిక్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ అందరూ మూవీస్ చూస్తారు కదా అందరూ మూవీస్ చూసేటప్పుడు ఏ సౌండ్లో ఉందామనుకుంటారు డిటిఎస్ సౌండ్లో మూవీ చూస్తే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే డాల్బీ మంచి సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి డిటిఎస్ గుర్తుపెట్టుకోండి డిటిఎస్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు టైమ్ ఇంటూ స్పీడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు టైమ్ ఇంటూ స్పీడ్ ఈ ఫామ్లో మీకు గుర్తు వచ్చిందంటే మీరు టైమ్ ట్రైన్ సంబంధించి కానీ టైమ్ సంబంధించిన కానీ మొత్తం సమ్స్ అనేది మీరు చేయవచ్చు డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు టైమ్ ఇంటూ స్పీడ్ ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగారు వేగం అడిగారు సో స్పీడ్ కావాలి స్పీడ్ కావాలి అంటే డిస్టెన్స్ బై టైం చేసుకుంటారు ఒకవేళ టైం కావాలనుకుంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఓకే ఒకవేళ డిస్టెన్స్ కావాలంటే టైం ఇంటూ స్పీడ్ డైరెక్ట్ చేసేస్తారు ఇక్కడ మనకు స్పీడ్ కావాలి డిస్టెన్స్ బ
ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్లో ఏ విధంగా ఇచ్చారు కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్లో ఇచ్చారు సో కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ అంటే ఏంటి ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఇన్ కేస్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇస్తే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ డైరెక్ట్గా ఇలా ఉంచేస్తారు ఇన్ కేస్ ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్లో ఉంచి ఇక్కడ మీటర్స్ పర్ సెకండ్స్లో చేయాలి అంటే నైంటీ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ చేస్తే మీకు మళ్ళీ ఇదే వాల్యూ అనేది వస్తుందన్నమాట ఒకసారి క్యాలకులేట్ చేసి చూడండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఒకటి ఉంది డిస్టెన్స్ టైమ్ సెకండ్స్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్లో ఉందనుకోండి కిలోమీటర్స్ కానీ మీటర్స్లో కానీ ఉంటుంది టైమ్ హవర్స్లో ఉంటుంది స్పీడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టర్మ్ బట్టే మీకు సమస్య వస్తాయి ఇక్కడ టైమ్ సెకండ్స్లో ఉంటే ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ ఈ టేబుల్ నేను మీకు చెప్తుంది మీకు ఆ మొత్తం స్ట్రాటజీ ఈ యొక్క ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా ఇదే విధంగా ఉంటాయి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా టై కిలోమీటర్స్లో ఇస్తే టైం ఎప్పుడు హవర్స్లోనే ఉండాలి కిలోమీటర్స్లో సెకండ్స్లో ఉండకూడదు స్పీడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్లోనే ఉండాలి ఇన్ కేస్ డిస్టెన్స్ అనేది మీటర్లో ఇస్తే సెకండ్స్లోనే ఉండాలి టైము స్పీడ్ అనేది మీటర్ పర్ సెకండ్స్లోనే ఉండాలి ఇన్ కేస్ ఒకవేళ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇస్తే మీకు కన్వర్జేషన్స్ చేసుకోవాలి ఓకే కన్వర్జేషన్స్ చేసుకోవాలి దీని టాపిక్ నుంచి మొత్తం వివరంగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్తాను ఏ క్యాన్ డూ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఫోర్ డేస్ అండ్ బీ క్యాన్ డూ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ సేమ్ వర్క్ ఇన్ సిక్స్ డేస్ బోత్ ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు అన్నది ఏ ఒక్క పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు ఒక్క పనిని ఫోర్ డేస్లో చేయగలడు అదే పని బి ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు వన్ బై సిక్స్ సిక్స్ డేస్లో చేయగలడు ఇద్దరు కలిసి అయితే ఇక టోటల్గా యాడ్ చేస్తారు చేస్తే ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్లో ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చారు సో మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్లో చేస్తే టూ టూ బై ఫైవ్ అనేది వస్తుంది వాట్ ఈస్ ద ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే పర్సంటేజ్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకి క్యాలకులేట్ చేస్తే ఆప్షన్ అనేది మనకి వస్తుందన్నమాట ఇక టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి కట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంతలు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా ఫోర్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఆన్సర్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్కి ఫార్ములా ఏంటి అసలు పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ బై హండ్రెడ్ ఎన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ న్యాచురల్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైండ్ ద డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ హూ సైడ్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ అండ్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది ఈ రెక్టాంగిల్కి ఒక పక్క ట్వెల్వ్ మీటర్స్ సారీ ఒక పక్క ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంది ఇటు పక్క ఇటు పక్క ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఉంది అయితే ఈ డయాగ్నల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సో ఈ డయాగ్నల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటంటే రూట్ ఓవర్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ పి స్క్వేర్ ఇక్కడ లెంత్ ఇచ్చారు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సో వీటిని క్యాలకులేట్ చేస్తే టోటల్గా థర్టీన్ మీటర్స్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ సింప్లిఫై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా ఇచ్చి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి ఫార్ములా బాడ్ మాస్ రూల్ అని ఒకటి ఉంటుంది బాడ్ మాస్ రూల్ అంటే ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్లో ఏవేవైతే ఉన్నాయో అది చేసుకుంటారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆఫ్ డి అంటే డివిజిబుల్ ఇక్కడ ఎం అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఏ అంటే ఎడిషన్ ఎస్ అంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ బార్స్ కానీ ఈ ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ మనం చూసుకుంటాం త్రీ ప్లస్ టూ బార్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఫైవ్ వేసేస్తాం ఫైవ్ ఇందులో బ్రాకెట్స్ ఏ బ్రాకెట్స్ ఇన్నర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయో ఎక్స్టర్నల్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ బ్రాకెట్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ బ్రాకెట్స్ కంప్లీట్ చేయాలి తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ బ్రాకెట్స్ కంప్లీట్ చేయాలి అలాగా తర్వాత ఆఫ్ తర్వాత డివిజిబుల్ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఒకసారి మీకు క్యాలకులేట్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇఫ్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ టూ జీరో సెవెన్ నైన్ అండ్ దర్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫైన్ ద ఫస్ట్
ఒక టూ నెంబర్స్ ఒక ఎక్స్ వై దీని యొక్క ఎల్సిఎం ఎంత టూ జీరో సెవెన్ నైన్ అని ఇచ్చాడు వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ అయితే ట్వంటీ సెవెన్ అంట అయితే ఆ టూ నెంబర్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఇందులో ఫస్ట్ నెంబర్ ఎక్స్ వాల్యూ వన్ ఎయిటీ నైన్ రిమైనింగ్ వాల్యూ మనకు కావాలి సో హెచ్సిఎఫ్ ఇంటూ ఎల్సిఎం ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ నెంబర్ ఇంటూ సెకండ్ నెంబర్ ఇది ఫామ్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫామ్లో ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ఎల్సిఎం ఎంత టూ జీరో సెవెన్ నైన్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఇచ్చారు వన్ ఎయిటీ నైన్ సెకండ్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో సెకండ్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టోటల్ వాల్యూ చేస్తే టూ నైంటీ సెవెన్ వస్తుంది ఫైండ్ ద ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ నైన్ ఇక్కడ ఇలా వాల్యూ ఇచ్చి ఇందులో ప్లేస్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు అంటే ఎంత థౌజండ్స్లో ఉంది సో నైన్ సారీ హండ్రెడ్స్లో ఉంది నైన్ జీరో జీరో టూ జీరోస్ కదా నైన్ హండ్రెడ్ ఆన్సర్ ఒకవేళ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ థౌజండ్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఫైండ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగ్ సారీ ట్రయాంగిల్ విత్ సైడ్స్ ఈక్వల్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ పెరిమీటర్ అంటే ఏంటి చుట్టు కొలత సో ఇందులో ఒకటి త్రీ ఒకటి ఎయిట్ ఒకటి ఫైవ్ ఇచ్చారు ఇందులో టోటల్ పెరిమీటర్ ఎలా ఫైండ్అవుట్ చేయాలంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఫైండ్అవుట్ చేస్తారు ఏ బి సి టోటల్ ఫైండ్అవుట్ చేస్తే సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఇది టోటల్గా ట్వంటీ మోడల్స్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ సో మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే టాపిక్ వైజ్గా ఒక్కో టాపిక్ కూడా క్లియర్గా మనం చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్